Así es, sí, pero hemos arrancado tempranito, siete y media en la delegación, reunidos con Ángel, con Gregorio y con toda la gente de la delegación, viendo un poco el funcionamiento, recabando los reclamos, si quiere decir de alguna manera, para, para mejorar el servicio. Eh, luego tuvimos una reunión con delegados de SADOP, del sindicato de los docentes privados, fundamentalmente por una situación que ocurrió unos días atrás con un docente de, de música que fue agredido dentro de su lugar de trabajo por un padre, para brindarle nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Eh, bueno, ahora sí, un, vamos a ser recibidos generosamente por el Intendente Martín Piaggio. Luego tendremos una reunión con la CGT local para interiorizarnos en las diferentes problemáticas de los distintos rubros. Y finalizaremos la jornada al mediodía con una reunión con los empresarios del Parque Industrial, también para saber la situación de cada uno de estos ante una coyuntura macroeconómica nacional que no es fácil. Y luego partiremos rumbo con Sesión Uruguay, también con agenda propia. Bueno, en Gualeguaychú usted habla de la coyuntura, ha habido alrededor de 22, despidos, 22 retiros voluntarios, despidos, otra serie de despidos, eso es una empresa textil, después despidos en una empresa en Unilever Argentina, ha habido despidos masivos en, en algunas fábricas, y otros no han sido tan masivos y son como un goteo, pero todos los días van se van perdiendo fuentes de trabajo. ¿Desde la dirección ustedes pueden implementar alguna política como para que no sea tan fácil decir, bueno, en vez de ganar menos, despido un empleado? A ver, yo creo eh, que ningún empleador se levanta un día con ánimo de, de despedir a alguien, ¿no? de, de achicarse. Es una decisión por ahí que se toma luego de, de, de tratar de sostener la situación, de con optimismo pensar que puede cambiar la situación económica nacional y ver que esto no, no ocurre. En el caso de Gualeguaychú es muy especial porque tiene un parque industrial que es muy activo, es una ciudad muy industrial... Eh, y es por eso que quizás es de las primeras que sienten los avatares de la situación macroeconómica. No ocurre lo mismo en lugares netamente agrícolas, por ejemplo, o de servicios como puede ser Paraná. Entonces aquí en Gualeguaychú se ha sentido un poco más fuerte que, que en otros lugares de la provincia por, voy a repetir, por su estructura económica, ¿sí? porque es importante, porque se dedica a la producción, a la industria, lo cual es muy bueno pero que la situación esta que invita más a importar que a producir eh, ha, ha hecho mella en las fuentes laborales, como bien has señalado vos, con algunas en especial, como fundamentalmente la textil Rotaltec. Bueno, lo de Rotaltec es un caso en particular, porque los, hay trabajadores que están denunciando que se sienten despedidos porque intentaban participar de una interna dentro del gremio. Hay trabajadores que dicen hace 14 días que nos despidieron, no hemos cobrado el, la indemnización, nos mandan un estudio de abogado y ahí es como que habría algún tipo de apriete. Bueno, en ese sentido, Rotaltec había comenzado un proceso eh, preventivo de crisis, el cual en el día de ayer ha desistido. Es también una buena noticia, si se puede decir de alguna manera, ¿no? para los trabajadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el caso de que se produzca algún despido, la indemnización es completa, la del 245. En el caso de que se hubiese acogido al, al, al procedimiento preventivo de crisis, hubiese sido del 50%, ¿no? del 247. Estoy dando los artículos del, sí, del, sí. del, del contrato de trabajo. Eh, entonces, en ese sentido, si quieren, es positivo en, en que van a con la indemnización completa en el caso de que se han despedido. Trataremos de que esta situación se detenga. Eh, sabemos que hay 11 trabajadores que han sido despedidos hace un, dos semanas, como has manifestado bien vos. Tengo entendido, lo voy a corroborar en el día de hoy, tanto cuando me reúna con la CGT como con la propia empresa, que se realizó el depósito creo que en el día de hoy o en el día de ayer, quiero corroborarlo porque lo tengo de oído hasta ahora y no, y no, y no fehacientemente. Pero, a ver, es una relación privada que se da entre empleador y trabajador. Eh, nosotros no podemos impedir un despido. Lo que sí tenemos que garantizar es que, en el, primero, tratar de arbitrar los medios para que se pueda sostener la situación un poco más. Y lo que tenemos que sí garantizar es que en el caso de que se produzca una desvinculación unilateral por parte de la empresa, que los derechos de los trabajadores, fundamentalmente aquellos que tienen con todos los rubros indemnizatorios, sean cumplimentados.